தமிழ் காதலன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு மூர்த்தி தேவராசுவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி வந்து பிரான் பிரியாணி எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதற்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கறிப்பட்டை சோம்பு லவங்கம் இது மாதிரி நறுக்கின வெங்காயம் தயிர் எலுமிச்சை சாறு தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா அந்த முட்டையெல்லாம் கேட்காதீங்க அது தனி வறுவல் அதை பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல பாத்திரத்தை காய வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நெய் அதில் ஊற்றிக்கணும் அதில் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த கறிப்பட்டை மசாலாவுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கணும் இந்த வதக்கிறதுல கூட ஒரு களை இருக்குது அப்படியே வந்து பூ மாதிரி அதை வதக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது பொன்னிறமாக வதங்கும் இல்லைன்னா பொசுக்குன்னு கருகி போயிடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழகாக போட்டு பொன்னிறமாக வதக்குங்க நம்ம வந்து ரசித்து வதக்குனா தான் வந்து அதை சாப்பிட்றவங்க ருசித்து சாப்பிட முடியும் அதனால் வந்து நல்லா வதக்கணும் அப்புறம் ஏற்கனவே வந்து நறுக்கி வச்சுருந்த அந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும் கொஞ்சம் கை வலிக்க தான் செய்யும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து நீங்கள் வந்து வதக்கலாம் இது வந்து நாங்கள் ஒரு ஆறு பேருக்கு தேவையான பிரான் பிரியாணியை செய்கிறேன் நீங்கள் அறுபது பேருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி குவான்டிட்டி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் செய்முறை எந்த மெத்தடில் எதாவது எதை ஃபஸ்ட்டு எப்படி போகணுன்றதா தான் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து இதில் வந்து லைவில் காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி வெங்காயமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து நம்ம மட்டன் பிரியாணியில் சொன்ன மாதிரி வைரம் மாதிரி வதங்கக்கூடாது அது வந்து தங்கம் மாதிரி வதங்கணும் பொன் நிறமாக வந்து அதை வதக்கினீங்கன்னா தான் வந்து நல்லா சாப்பிடும்போது நல்லா ருசியாக இருக்கும் அதனால் இந்த வெங்காயத்தை உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அழகாக கருகாமல் வதக்கினீங்கன்னா பிரியாணி வந்து நீங்கள் என்ன நோக்கத்தோடு செய்யணும்னு நினச்சிங்களோ அந்த ஒரு டேஸ்ட்டை வந்து அது கொடுக்கும் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் வதக்கும்போது ரொம்ப கவனம் இருக்கணும் அது மாதிரி பொறுமையாக வதக்கணும் ரொம்ப ரசித்து வதக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஏதோ கடமைக்குன்னு பிரியாணி செய்யக்கூடாது நம்ம செய்கிற பிரியாணி நாலு பேர் சாப்பிட போகிறாங்க சாப்பிட்ற பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அப்படியே வாயில் வச்ச உடனே நல்லா நல்ல வாசனையாக உள்ளே போகணும் வதக்கத்துக்கு தேவையான எண்ணெய் என்னன்றதை முன்னாடி நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக ஊற்றினீங்கன்னா தான் அது கரெக்டாக வதங்கும் எண்ணெயை நீங்கள் கம்மியாக ஊற்றினாலும் சரியாக வதங்காது அதிகமாக ஊற்றினாலும் வந்து சரியாக வதங்காது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து வதக்கிற விஷயத்தில் கொஞ்சம் திறமையானவங்களாக இருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வதக்கிறத கவலைப்பட எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி இருந்தாலும் இந்த இது மாதிரி வந்து நீங்கள் பொறுமையாக வதக்கினீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பிரியாணியாக அமையும் கிச்சனை ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் வந்து அதில் சமைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நம்ம வீடு நம்ம கிச்சன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏற்கனவே அந்த நம்ம வச்சு இந்த ஜிஞ்சர் பேஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணுன்னா இது மாதிரி இந்த வெங்காயத்தில் போட்டோன்னா ஏன்னா அது ரொம்ப கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு அது இல்லாமல் சீக்கிரம் செரிக்கும் அந்த ஜிஞ்சர் பேஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்து அந்த பூண்டையும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப நல்ல பசிய தூண்ட ஒரு இதாகவும் இருக்கும் நல்லா சாப்பிடலாம் நீங்கள் அதனால் ஜிஞ்சர் வித்து அந்த பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லது பிரியாணிக்கு ரொம்ப அவசியமானதும் கூட அது நீங்கள் அந்த ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் அதில் கொட்டும் போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரியாணியோட ஒரு பாதி கடலை தாண்டின மாதிரி தான் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வாசனை அதை தூக்கி கொடுக்கும் உங்களுக்கு வயிற்றில் எப்படி பசி துண்டுமோ அது மாதிரி வந்து அந்த வெங்காயத்தெல்லாம் வதக்கிறது கூட வந்து இது வந்து கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் 
தேவையான அளவு அந்த நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பூண்டு இஞ்சி பேஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக வந்து அதில் போட்டு வதக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த நாலு பக்கமும் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு இடத்துல கூட வந்து அந்த கருப்பு பட்டுறக்கூடாது தங்கம் மாதிரி ஜோலிக்கணுன்னா அதை வந்து ஒரு பத்து செகண்ட் இடைவெளிக்கு ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வதக்கினே இருந்தீங்கன்னா தான் அதாவது நல்லா வரும் உங்களுக்கு இது மாதிரி ஓரளவுக்கு நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நீங்கள் என்ன போடலான்னா வந்து புதினா வந்து நீங்கள் வந்து அதில் சேர்க்கலாம் ஏன்னா புதினா இல்லாத பிரியாணியோ பசி இல்லாத சாப்பாடும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியாக அமையாது அதனால் புதினா போட்டிங்கன்னா தான் வந்து அந்த மனம் வந்து வீடு ஃபுல்லாக வந்து பரவும் நல்ல புதினாவையும் அந்த இஞ்சி பேஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் ஏன் வந்து முன்னாடியே புதினா போட சொல்கிறேன்னா இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து வதங்கும் போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாசனை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரியாணி முழுவதும் வந்து அப்படியே வந்து பரவும் அப்படி இல்லை கடைசியில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது பாதி வந்து அந்த வாசனை கலந்துருக்கும் பாதி வந்து கலக்காமல் இருக்கிறதுனால அந்த ரியல் டேஸ்ட் ஆஃப் பிரியாணி வந்து இல்லாமல் போயிடும் அதனால் இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டை சேர்த்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த புதினா போடுறது தான் வந்து சரியான விஷயமா இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் மாற்றி பண்ணாதீங்க சரியான முறையில் உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்து அந்த சரியான முறையை உங்களுக்கு சொல்லிகிட்ருக்கேன் அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து இது மாதிரி வந்து தக்காளியை வந்து கூட போடணும் தக்காளியை போட்டு தக்காளியை போட்டிங்கனால அந்த பேஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஏற்கனவே வதங்கினது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தக்காளி கொட்டும் போது தான் வந்து அது வந்து ஒரு 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 பேஸ்ட்டாக மாறும் தேவையான அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த தக்காளியை வந்து போட்டு வதக்கணும் இப்போ அந்த தங்கம்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேசரி மாதிரி ஒரு கலர் வந்து நீங்கள் வதக்க வதக்க வந்து நல்லா உங்கள் கண்ணுக்கே வந்து ஒரு பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஆரஞ்சு கலரில் வந்து அந்த வதக்கிறது வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் தக்காளி அது இல்லாமல் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புளிப்பு சுவையாக கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும் இந்த தக்காளியை புளிப்பு சுவையை தூக்கி கொடுக்கும்போது தான் வந்து அந்த பிரியாணி நீங்கள் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் அப்புறம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா உப்பையும் முன்னாடியே சேர்த்திங்கன்னா தான் அது வந்து கரெக்டான அளவு வந்து அதில் நல்லா கரைஞ்சி அந்த பிரியாணி முழுவதும் வந்து அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதில் உப்பை போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிரான் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க இல்லைங்களா அந்த பிரான் எடுத்துன்னு வந்து உள்ளே போடலாம் ஏன்னா இந்த பேஸ்ட்டில் வந்து அந்த பிரானை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் நல்லா வந்து அந்த மசாலா எல்லாம் வந்து அந்த பிரானில் நல்லா கலந்து உங்களுக்கு அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நாக்கில் வச்சிங்கன்னா அந்த பிரான் வந்து அப்படியே உள்ளே அப்படியே அப்படியே இறங்கும் அப்படியே ஒரு அல்வா அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா எப்படி உள்ளே இறங்குமோ அது மாதிரி இறங்கணுன்னா நீங்கள் இது மாதிரி வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து பிராணை வந்து போடணும் பிராணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வகை இருக்குது இந்த டைகர் பிரான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் சாதாரண பிரான் சொல்லுவாங்க நிறைய பிரான் இருக்குது எந்த பிரான் சாப்பிட்டாலும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் டேஸ்ட் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆகிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடியே வந்து பிரான் பிரியாணி எல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் செய்யணும் அதில் இந்த பிரானை போட்டுட்டு நல்லா மசாலா அதில் ஊறுற வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள் அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அப்படியே குண்டானிலே கையை விட்டு எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஒரு ஃபீல் வரணும் அப்போ தான் அந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கான ஒரு பலன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பிரியாணி ஆல்மோஸ்ட்டு பாதி ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வேலை தான் இருக்குது அடுத்தது வந்து நெய் ஏன்னா நெய் வந்து ஏற்கனவே இது பண்ணால் கூட வந்து நம்ம அது நெய் ஊற்ற ஊற்ற தான் அந்த உள்ளே வந்து அப்படியே அந்த மைசூர் பாக்கு அப்படி வச்சேன்னா அப்படி உள்ளே இறங்க தொண்டையில் அது மாதிரி வந்து அந்த நெய் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கும் அதை அதனால் நெய் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கணும் அதுவும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட நெய்யை சேர்த்துக்கொள்பவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய் இல்லாமல் வாழ்வான் அப்படின்ட்டு நிறைய பழமொழிகளே இருக்குது அதனால் வந்து அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குடும்பங்களில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய்யை வந்து சாப்பிடும்போது சாப்பாடு மேலே ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க சரி அட்லீஸ்ட் நம்ம அது பிரியாணிக்காக ஊற்றி சாப்பிடுவோமே அப்படின்றதால தான் உங்களுக்கு அந்த நெய்யை வந்து தேவையான அளவு ஊற்றி உங்களுக்கு அந்த பிரியாணி செய்கிறோம் உப்பு 
உப்பு இல்லைனா வந்து அது எந்த ஒரு உணவுமே நம்மளுக்கு வந்து சரியான அளவில் இருக்காது ஏற்கனவே போட்டிருந்தால் கூட நம்மளுக்கு அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து எப்போல்லாம் தேவையோ அப்போ போட்டுக்கலாம் அதனால் உப்பை போட்டுட்டு இது மாதிரி நல்லா வந்து கிளறினீங்கன்னா இது மாதிரி பிரியாணிக்கு தேவையான ஒரு எழுபத்தஞ்சி சதவிகித அந்த கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடும் நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தேவையான அளவு தண்ணியும் நீங்கள் அதை ஊற்றிக்கணும் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரிசி போட போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா தான் அந்த அரிசி வந்து அதில் போய்ட்டு நல்லா வெந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு இருக்கும் அப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் வந்து மிளகா பொடியை வந்து ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து காரம் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கணும்னு நினைக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு மீடியமாக இருக்கணும்னு நினைக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரத்தை போட்டால் பிரியாணி பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு காரத்தை நீங்கள் அதில் போட்டுக்கலாம் அதனால் அந்த ஏற்கனவே வந்து பொன்னிறமாக இருந்ததில் அந்த மிளகாத்தில் போட்டிங்கன்னா அப்படி தான் இந்த கலர் தான் வரும் அப்புறம் அரிசி தேவையான அளவுக்கு வந்து அரிசி நாற்பது பேர் சாப்பிட்றீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அரிசி கொட்டுங்க நாலு பேர் சாப்பிட போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அரிசி கொட்டினீங்கன்னா அந்த அரிசி கொட்டின உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வெந்துட்டு இருந்ததெல்லாம் அந்த அரிசியில் வந்து அப்படியே ஊற ஆரம்பித்து உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து சீரக சம்பார் ரைஸில் மட்டன் பிரியாணி பண்ணி காமிச்சோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியாணி ரைஸ்லேயே பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் அதுதான் இந்த பிரியாணியோட ஸ்பெஷல் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரியாணி ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கான ப்ரிப்ரேஷனாக வெறும் பிரான் பிரியாணியை வந்து நம்ம வீட்டில் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க கூட வந்து ரெண்டு முட்டை வச்சுனா தான் வந்து அந்த பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விருப்பம் இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு பக்கம் முட்டையும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அப்புறம் அந்த முட்டை மட்டும் இல்லாமல் வந்து மாங்காய் பச்சடி அதுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் ஏன்னா நான் தயிர் பச்சடி மட்டும் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் சரி கொஞ்சம் மாங்காய் கிடச்சிது அதனால் மாங்காய் பச்சடிக்கு ஒரு பக்கம் வந்து வானலில் வந்து நம்ம எண்ணெயை ஊற்றி அதில் வந்து மிளகா போட்டு நல்லா வதக்கி அதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த மாங்காய் பச்சடி ஆல்ரெடி மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த மாங்காவை வந்து இதில் போட்டு மாங்காய் பச்சடி ஒரு பக்கம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு பக்கம் முட்டை ஒரு பக்கம் பிரான் பிரியாணி இன்னொரு பக்கம் மாங்காய் பச்சடி அந்த கலவை வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இதை மாதிரிலாம் சாப்பிட்டா என்னை மாதிரி குண்டாகிடுவீங்க நீங்கள் நல்லா தெம்பாக இருக்கலாம் நீங்கள் விடுமுறை நாட்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதை மாதிரி வந்து சமையல் செய்கிறதுல ஆண்களும் வந்து கலந்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அன்னைக்காவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி நம்மளுக்காக நம்ம கூட வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு 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 பிரியம் இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஆறு நாள் உங்களால் செய்ய முடியலாலும் அந்த ஞாத்திக்கிழமை ஒரு நாள் ஆகுது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா வீட்டு துணைவியோடு சேர்ந்து நீங்களும் வந்து அந்த பிரியாணி வந்து செஞ்சிங்கன்னா அந்த பிரியாணி இன்னும் கூடுதல் ஒரு சிறப்பான ஒரு பிரியாணி அமையும் மாதிரி இப்போ வந்து மூணு வித்தியாசமான ஐட்டங்களை ரெடி பண்ணியாச்சு அதை பிரியாணிக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணாச்சு ஒரு பக்கம் முட்டையும் ரெடியாக இருக்குது இதோ இப்போ வந்து பச்சடியும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துடலாம் செய்யும் போதே உங்களுக்கும் சாப்பிடணுன்னு தோணும் ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நான் நாலு பேருக்காக தான் செஞ்சுருக்கேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் நல்லா பார்த்துட்டு அதை அப்படியே ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்து நாற்பதாயிரம் பேர் பார்த்தாங்கன்னா அடுத்தது வந்து நாற்பதாயிரம் பேருக்கு தேவையான பிரியாணி நான் செய்வேன் அப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் இன்விடேஷன் கொடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் வரலாம் இப்போதைக்கு நாங்கள் சாப்பிட்றோம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு அதை சாப்பிட்றதுக்கான முயற்சிகளை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் மாங்காய் பச்சடி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து மாங்காய் பச்சடி ரொம்ப பிடிக்கும் வெறும் நம்ம மட்டும் சாப்பிடணும்னு நினைக்கூடாது வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் சாப்பிடணுன்னா அப்போ அந்த அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சில ஐட்டமோ நடுவில் வந்து அப்படி சைடிஷாக சேர்த்து விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களும் கொஞ்சம் நம்ம கூட உட்காந்து சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ ஒரு பக்கம் மாங்காய் பச்சடி சிறப்பான முறையில் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னொரு பக்கம் முட்டையை வந்து ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு பக்கம் வந்து ரெடியான பிரியாணியை அப்படியே வந்து மூடி வச்சுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து வயிறு கில்ல ஆரம்பிக்கும் அப்போது நம்ம வந்து இந்த பிரியாணியை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகலாம் ஏன்னா இந்த மாங்காய் பச்சடி கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் வந்து அந்த தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொதித்து அது கொஞ்சம் ஒரு பக்குவம் வந்
அப்படியே வந்து அப்படியே